சிவா திருச்சிற்றம்பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் டெலகிராம் சேனலில் பயணம் செய்து வரும் அனைத்து அடியார்களுக்கும் கனிவான காலை வணக்கம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் பி எம் சி சிவகாம சுந்தரி அம்மா அவர்களை வருக வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ஆழ்மனம் பகுதி நான்கு அன்பர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ மேடம் ஜெகத்குரு டாக்டர் பிதாமகா பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் திவ்யாத்ம சுரபர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் கூட எமது இதயம் கணிந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பத்தி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்வது என்னன்னா நமது மனம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலையை கவனிக்க வேணும் நம்ம அவற்றிலே எது நமக்கு இடையூறாக வருத்தம் தரக்கூடியதாக வேதனை தரக்கூடியதாக கவலை தரும் விதமாக எந்த விஷயம் இருந்தாலும் அது நமக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த எதிர்மறையான விஷயத்தின் பிரதிபிம்பம் தான் அதை நம்ம நமக்குள் நாம் ஹீல் செய்து கொள்ளும் போது அது புற உலகில் அது சரியாகிவிடும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க்ல தண்ணீர் இருக்கு அது குழாய் வழிய நம்ம டேப்ல நம்ம திறந்து விட்டு பிடிக்கிறோம் குழாயில தண்ணி வரலன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டேங்க்ல என்னவோ தண்ணி இருக்கு ஆனா குழாயில வரல அப்போ அது எங்கேயும் அடைப்பு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ அந்த அடைப்பை நம்ம குழாயில இருக்கக்கூடிய அலை அடைப்பை நம்ம கிளீன் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அந்த தண்ணீர் வந்து குழாயில வரும் ஸோ அடைப்பு எங்கே இருக்கு அதை நம்ம கவனிக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் அதுதானே நம்ம செய்வோம் அது போல நம்ம வாழ்க்கையில இயல்பா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய நாம எங்கேயாவது இடையூறுகள் பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதுல ஏதோ அடைப்பு இருக்கு அந்த பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கணும் அந்த ச அது எங்க சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சப்கான்சியஸ்ல ஏன்னா அதுதான் அங்கதான் இடையூறே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களது கவனம் எதன் மீது உள்ளதோ அதுவே உங்களை சுற்றி உருவாகிறது அப்படின்றாங்க அதாவது உருவாகிறது அதிகரிக்கிறது உங்களுடைய கவனம் எதன் மீது உள்ளது என்று முதலில் கண்டுபிடியுங்கள் உங்கள் கவனம் பொழுதுபோக்குல இருக்கா இல்ல லட்சியத்தின் பக்கம் இருக்கா அப்படிங்கறத சரி பார்த்துக்கணும் சிலர் நினைப்போம் நான் எனக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்கு ஆனா அந்த லட்சியம் நிறைவேறவே மாட்டேங்குது அது லேட் ஆகிட்டே இருக்கு அதற்கு காரணம் என்னன்னா உங்களது கவனக்குறைவு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா உங்களது முழு கவனமும் அந்த லட்சத்தின் மேல இல்ல அதனாலதான் அது டிலேவாகவும் ஆஹ் அது நடைபெறாம இருக்கிறதுக்கும் காரணம் அது பொழுதுபோக்கின் பக்கம் போய்விட்டதா அப்படிங்கறத ஒரு முறை கவனிங்க இதை வந்து தினம் தினம் உங்களை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்கு பட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல நம்ம சம சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே யாருட்டையோ போன்ல பேசிட்டு இருக்கோம் மனதுல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த எண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த சமையல் எப்படி வரும் அது சரியான முறையில வராது அந்த உணவை சாப்பிடுபவர்கள் சரியான ஆரோக்கியத்துல இருப்பாங்களா சரியான மனநிலையில இருப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய உணர்வு நமது சக்தி முழுவதும் கூட அந்த சமையல்ல இருக்கும் அப்போ அதை உண்பவர்கள் அதே உணர்வுடனும் அதே விதமான சக்தியுடனும் தான் நிறைந்திருப்பார்கள் அந்த சக்தி அந்த அதிர்வலைகளிலும் தான் அவர்களுக்கு இருக்கும் அதனுடைய பிரவாகம் பின்னாடி வரும் அவர்களுடைய செயல்பாட்டுல அந்த பிரவாகம் வரும் இதற்கு மூல காரணம் யாரு நம்ம தான் இல்லையா இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் நாம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அந்த செயல் அது பின்னாடி நமக்கு அதனுடைய பலன்கள் ஒரு விழா பின்னாடி நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நம நமக்கு எந்த ஒரு விஷயம் எதிராகுதோ அது நாம கிரியேட் பண்ணதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முதல்ல நம்பணும் நம்ம நம்ம வந்து எப்பவுமே போக்கஸ் எனர்ஜியை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும் போக்கஸ்னா நம்ம கவனிக்கிற கவனிக்கிற விஷயத்த அதிகப்படுத்திக்கணும் அதன் மூலமா இதுல எல்லாம் முன்னெச்சரிக்கை நம்மளால வர முடியும் அதாவது நம்ம ஒரு வேலை செய்யும் போது முழு மனதுடன் செய்கிறோமா முழு கவனத்தோட இருக்கிறோமா அப்படின்னு அந்த போக்கஸ் எனர்ஜி நமக்கு அதிகமா உருவாக்கிக்கணும் நம்ம பிரச்சனை வந்துட்டு அது சரி பண்ணுவதை விட பிரச்சனை வருவதற்கு முன்னாடியே நம்ம சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகுது பிறந்த வீட்டுல இருந்து புகுந்த வீட்டுக்கு போறாங்க பிறந்த வீட்டுல இருக்கவங்களும் ரொம்ப அன்பா பாண்பா நிறைய பாசமா இருப்பாங்க 
ஆனா போன இடத்துல போன உடனே அதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம மெல்ட் ஆகி போனோம் அந்த குடும்பத்துல அந்த அளவுக்கு ஒன்றி போனாதான் நம்ம மேல ஏதாவது கொஞ்சம் பாசம் ஏதாவது வரும் போன உடனே வந்து அங்க நம்ம நிறைய எதிர்பார்க்கிறோம் அங்க மாமனார் மாமியாரா இருக்கட்டும் நாத்தனாரா இருக்கட்டும் இவங்கள்ட்ட நிறைய எதிர்பார்க்கிறோம் அது எதிர்பார்த்த உடனே அது கிடைக்குமா அப்படின்னா அது டெம்பரவரி தான் அது அது இல்லை அப்படிங்கும் போது மனம் சோர்ந்து போயிடும் இப்ப இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தங்களது வாழ் வாழ்வை வந்து குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப குறுகிய நாட்கள்லயே அஹ் முடித்துக்கிறாங்க திரும்பி தனது குடும்பத்துக்கு வந்துடுறாங்க அதற்கு காரணம் என்னன்னா அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு பொது இடத்துல அந்த வித அன்பு இருக்குமா நாம எதிர்பார்த்த இருக்கு கிடை நாம எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்குமா அதிக அளவுல எதிர்பார்க்கிறோம் நாம அங்க அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கறது என்னமே நமக்கு இடை கிடைக்க இல்ல நாம எதிர்பார்க்கிறோமே தவிர நாம கொடுக்கும் நிலையில நம்ம இல்ல அதனால நிறைய குடும்பங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க தற்காலத்துல ஆனா முன்காலத்துல அந்த மாதிரி இல்ல ஏன்னா பெற்றோர்கள் சொல்லி அனுப்புவாங்க அதுதான் ஒன்னது குடும்பம் நீ அப்படிதான் இருக்கணும் நீ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் நீ அன்பு செலுத்தணும் அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்புவாங்க இப்ப அப்படி கிடையாது நீ போன உடனே உனக்கு உனக்கு கணவன் மட்டும்தான் சம்பளம் மட்டும் உனக்கு முழுமையா வரணும் அந்த மாதிரிதான் சொல்லி அனுப்புறாங்களோ என்னவோ அந்த மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே போன இடத்துல நம்ம சரியான படி நமது வாழ்க்கையை சிறப்பான படி நமக்கு அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னா நமது எண்ணங்களை வந்து பரிசுத்தம் வேணும் எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் கூட அதிகமாகவே ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கூட என்ன கழிவுகள் தான் உங்களுக்குள் என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் உள்ளதோ அதுவே வந்து வெளியே சுஷ்டிக்கப்படுகிறது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்குள்ளார உங்களுடைய அகத்துக்குள்ளார உங்களுடைய சப்கான்சியஸ்குள்ளார எந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்குதோ அதுதான் வெளியில வந்து சுஷ்டிக்கப்படுது உங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கும் புற உலகத்தை பார்க்கும் போதே நீங்கள் என்ன சுஷ்டித்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஈஸியா கண்டுபிடித்து விடலாம் அப்படின்றாங்க சிலர் சொல்வாங்க நான் சொன்னேன்ல அப்பவே இப்படிதான் நடக்கணும் அதே மாதிரி நடந்து விட்டது பாரு அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலா இவங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சதுனாலதான் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இவங்க சரியானது யோசிச்சிருந்தாங்கன்னா சரியானது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அங்க சரியானது தான் நடந்திருக்கும் அவங்க பிளான் அவங்க ஏற்கனவே அகத்துக்குள்ள இது இப்படித்தான் நடக்கும் இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை அவங்க அவங்களுக்குள்ளே விதைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஆனா அவங்க சொல்வது என்ன நான் நினைச்ச மாதிரி அங்க நடந்துருச்சு கண்டிப்பா நினைச்ச மாதிரி தான் நடக்கும் நீ சரியான படி நினைச்சிருந்தா சரியானது நடக்கும் இல்லைங்களா அது நமக்குள்ளார உள்ள இதெல்லாம் கழிவுகள் என்ன கழிவுகள் இதெல்லாம் கூட நம்ம சரி பண்ணிக்க வேணாம் நீங்க எப்பவுமே கூட உள்ளுக்குள்ளார சந்தோஷமா இருக்க கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ளார நீங்க சந்தோஷமா எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உறவுலகம் கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஏற்பட ஆயிரும் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இவை அனைத்தும் கூட பஞ்ச இந்திரியங்கள் மூலமாக தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றாங்க அதாவது நம்ம நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் மூலமா அதாவது கண் மூலமா நம்ம என்ன பார்க்கிறோமோ அதை நம்புறோம் காது மூலமா என்ன கேட்கிறோமோ அதை நம்புறோம் என்ன சுவைக்கிறோமோ அதை நம்புறோம் இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் மூலமாக அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் கூட நான் நம்புறோம் சில விஷயங்கள் நம்புறோம் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களை கூட நம்புறோம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதுகு நம்ம பார்ப்பதில்லை நம்ம முதுகை நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஆனா ஒரு கண்ணாடியின் மூலமாக வேற ஒரு காட்சியின் மூலமா நம்ம பார்க்கும் போது ஆமா நம்ம நம்ம முதுகு நமக்கு இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்புறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கண்ணா இன்னொரு கண்ணால பார்க்க முடியாது ஆனா இது இப்படிதான் இருக்குன்னு ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி பார்க்கும்போது நம்ம நம்புறோம் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார் பார்த்திருக்காம இருக்கலாம் கேள்விப்படலாம் அந்த கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் கூட நம்ம நம்புறோம் எல்லாமே நம்பிக்கையில தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கு ஆனா இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் கூட நம்பிக்கையின் மூலமாக தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பார்க்கிறோம் கான்சியஸ் மைண்டின் மூலமாக நம்ம பஞ்ச இந்திரியங்கள் பெறக்கூடிய அனுபவங்களை எல்லாமே பார்க்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் கூட சப்கான்சியஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது ஒரு பூ இந்த வனம் ஒரு மல்லிகை பூனை எடுத்துக்கோங்க மல்லிகை பூ இந்த விதமாக மனம் வரும் அதுல இருந்து ஒரு ரோஜா இந்த மாதிரியான மனம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுவாசத்தின் மூலம் நம்புறோம் வேற எங்கேயாவது அந்த சுவாசம் இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஓ இது மல்லிகை பூவின் 
சுவாசம் இது ரோஜா பூவின் சுவாசம் அந்த நம்பிக்கை வந்து வெளியில வெளிப்படுது இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம பஞ்ச இந்திரியங்கள் மூலமா அனுபவிக்க கூடிய அனுபவங்கள் அனைத்தும் கூட சப்கான்சியஸில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எது அதிகமா அடிக்கடி அடிக்கடி ஸ்டோர் ஆகுதோ அது வந்து வெளி வெளிப்படும் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து சீக்கிரத்துல நம்ம வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து விடும் அது சீக்கிரமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்மளால அப்படிங்கிறாங்க அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த விளம்பரங்கள்லாம் இருக்குங்க இல்லையா இந்த விளம்பரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி அந்த விளம்பரங்கள் வரும் ஆஹ் ஒரு சோப்பா இருக்கலாம் ஒரு பவுடரா இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒன்னா இருக்கலாம் ஜுவல்லரியா இருக்கலாம் துணிமணிகளா இருக்கலாம் எந்த விளம்பரமா இருந்தாலும் அடிக்கடி நம்ம எதை பார்க்கிறோமோ அது நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மனம் வந்து தூண்டும் அது நமக்கு தேவை அது நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு அதை ஒரு முறை நம்ம பார்க்கலாம் அது ஒரு முறை நம்ம வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அதனாலதான் அந்த கான்செப்ட்லதான் விளம்பரதாரர்கள் அனைவரும் கூட விளம்பரம் செய்கிறார்கள் தனது பொருட்களை இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்பிக்கையின் மூலமா தான் நம்ம வாழ்க்கையே நடைபெறுது அந்த நம்பிக்கையை வந்து கூட சரியான முறையில நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் உடல் அதிகமா நல்ல உடல் பருமனா இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க ஒல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய அளவுல எக்ஸசைஸ் பெரிய அளவுல மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதை விட ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் குடிக்கும் போது அந்த இந்த தண்ணீர் எனது பருமனை உடல் எடையை குறைக்கும் சக்தி கொண்டது இந்த தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குடித்தோம்னா அந்த தண்ணீர் மூலமாகவே நம்ம உடல் எடை குறைந்துரும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம நமது நம்பிக்கையானது சிருஷ்டிக்கப்படுது அப்படின்றாங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொள்கிறீர்களோ அது வந்து உங்களுக்கு சிருஷ்டிக்கப்படுது ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வியாதிகள் இருக்கு அப்படின்னா இது சில பரிசோதனை கூட செய்திருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு சுகர் வியாதி இருக்கு சிலருக்கு இரண்டு பேத்துக்கு சுகர் வியாதி இருக்குதுன்னா அது அதுல வந்து ஒருத்தருக்கு சுகர் கொண்டன மருந்தும் ஒருத்தருக்கு சும்மா வெறும் ஆஹ் பில்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணும் மருந்துடன் இருப்பது இன்னொன்னு மருந்தே இல்லாத வெறும் மாத்திரைகள் மாதிரி ஆனா இவங்க வெறும் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டவங்களும் இதுவும் சரியா இருக்கு ஆனா மருந்து சாப்பிடுவர்களை விட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையே அவங்களுக்கு குணமா இருக்கு மருந்தை விட அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே குணமாயிருக்கு அது போல நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றாங்க சிலர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நண்பர்களா இருக்கலாம் ஆஹ் உடனடியா ஏதோ அவங்களுக்கு அவசரத்திற்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பணம் நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க எனக்கு அர்ஜென்டா செலவு இருக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது உடனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாம சரி எங்கிட்ட இருக்கு என்னுடைய தேவையானப்ப எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம எப்ப அந்த மாதிரி கொடுக்குறோமோ நமது தேவைக்கு நமது கணவரோ இல்ல அப்பாவோ இல்ல அம்மாவோ இல்ல நம்ம நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுடைய தேவையான சமயத்துல நமக்கு கொடுப்பாங்க அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் நம்ம எடுத்த உடனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது என்ன நடக்கும்னா நம்மளோட தேவை அப்ப கூட அது இல்லைன்னு தான் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அது அவன் நம்ம சொன்னதுனால அவங்க சொல்றாங்களா அப்படின்னு இல்லை அது அது வந்து இயற்கையில சுஷ்டிக்கப்படுது அப்படின்றாங்க அது இயற்கையிலே உங்களது நம்பிக்கை எப்படி சுஷ்டிச்சிருக்குன்னா அது அது இயற்கையிலே உங்களுக்கு அதுவே நடக்கும் அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் மாத்திக்கணும் இதெல்லாம் கூட எதிர்மறையான ஆஹ் விஷயங்கள் அப்படிங்கிறாங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வியாபாரத்துல வெற்றி அடைஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய லைஃப நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே சொல்லவே மாட்டாங்க சரி வாங்கிக்கலாம் மறுபடியும் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் இப்படிதான் சொல்லுவாங்களே தவிர என்கிட்ட அந்த பொருள் இல்லை வராது அந்த மாதிரி எப்பவுமே சொல்ல மாட்டாங்களாம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்பவுமே மிக அற்புதமாக உயர்ந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஒரு சின்ன தடை வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹ் அவ்வளவுதான் இது தடை ஏற்பட்டுருச்சா இது இது நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணிருவாங்க உடனே முடிவு பண்ணிருவாங்க அதற்கு சில டைம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அந்த ஒரு டைம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னே இருக்க மாட்டாங்க அது தடை இந்த விஷயத்துக்கு தடையாயிடுச்சா அவ்வளவுதான் இனி இந்த இந்த விஷயம் வந்து நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவங்க வந்துருவாங்க இதெல்லாம் கூட சரியற்ற எண்ணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து நமக்கு பிடிக்காதவர் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னு வைங்களேன் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை பெருசா பெரிய அளவுல
அதை பிடித்தவர்கள் நமக்கு துரோகமே பண்ணாலும் இல்ல ஏதாவது பெரிய சிரமம் கொடுத்தாலும் கூட இது என்னோட நன்மைக்கு தான் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க கொடுத்தது கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் கூட என்னோட நன்மைக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சப்ப கட்டி சொல்லிக்குவோம் அதாவது பிடித்தவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயமா பெரி பெரியதாகவும் பிடிக்காதவர்கள் சொன்னா ஒரு விஷயத்து வேற மாதிரியான எதிர்மறையான விஷயமாகவும் கூட நாம நினைச்சிடுவோம் இதெல்லாம் கூட சரியற்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நாம வந்து ஒரு அடி எடுத்து வச்சு முன்னுக்கு ஏறணும்னு வைங்களேன் அதே சமயத்துல ஒரு அடி பின்னுக்கு வைக்கிறோம் அதாவது முன்னுக்கு போற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா அதே சமயத்துல பின்னாடியும் நகர்ந்துடுறோம் நம்மளே நமக்கு நாமளே நமக்கு தெரியாமலே நம்ம வந்து சரிவை உண்டு பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க இதெல்லாம் சரி பண்ணி இருக்கலாம் நாம எப்ப முன்னுக்கு போற மாதிரிதான் இருக்கே தவிர ஆனா நமக்கு நாமே பின்னுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நினைவுபடுத்திக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் இன்று முதல்ல என்னோட கோரிக்கைகள் என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தும் கூட மிகவும் எளிதாக சுலபமாக எனக்கு வந்து வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு நாம ஏற்படுத்திக்கணும் நிறைய சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம நமக்காக வாழ்றதே கிடையாது நாம ஏதாவது ஏதாவது சொன்னாலோ ஏதாவது செய்தாலோ இது வந்து யாராவது பாப்பாங்களோ யாராவது ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களோ நான் இந்த செயல் செய்தேனா யாராவது ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களோ இல்ல அவங்க ஏதாவது சொல்வாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நிறைய பேர் தனது வேலையை செய்யாமலேயே இருந்துருவோம் இதெல்லாம் கூட சரியற்ற விஷயங்கள் இதுல இருந்து சரி பண்ணிக்கணும்னா நான்னா அதாவது என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் என்னை ரொம்ப விரும்புவாங்க என்னை வந்து நன்றாக மதிப்பாங்க எல்லாருமே என்னை எல்லாருமே ஏத்துப்பாங்க என் கூட இருக்கிறதுனா சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை நம்ம ஒரு எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கணும் நம்மளே நமக்கு நாமே சூழ்நிலைகளை உருவாகிற மாதிரி அமைச்சுக்கணுமா நமக்கு நாமே பாசிட்டிவா நாம என்ன நினைக்கிறோம் நான் அந்த இடத்துக்கு போனா அவங்க வந்து என்னை ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது கிடையாது என்ன நினைக்கிறோம் நான் அந்த இடத்துக்கு போனா ஏதாவது நினைப்பாங்களோ ஆஹ் அதுவாது எதிர்மறையான விஷயங்களா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆஹ் நம்மளை தவற நினைச்சுப்பாங்களோ ஆஹ் இப்ப நமக்கு தேவையில்லையோ இந்த மாதிரி நினைக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரி நம்மளை மதிக்கிற மாதிரி நம்மளை இஷ்டப்படுற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கணும் சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கணும் இந்த புற உலக பார்த்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பயந்துடுறோம் இந்த புற உலகை பார்த்து பயப்பட வேணாம் புற உலகம் எப்படி வேணுமா இருக்கட்டும் அது 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 இஷ்டம் அது அது சுதந்திரம் அது இஷ்டம் புற உலகம் எப்படி இருந்தாலும் கூட உங்களது அக உலகம் உங்களுக்குள் சப்கான்சியஸ் நீங்க வந்து சரியான மொழி அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா புற உலகம் கூட உங்களுக்கு சலாம் அடிக்கும் நீங்க நினைச்ச மாதிரி மாறும் உங்களுக்குள்ளார அந்த அக உலகம் சரியில்லைன்னா புற உலகம் பல்வேறு விதமா செயல்பட்டு உங்களை பிரச்சனைக்கு உள்ளாக்கிறோம் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் எங்க உங்களுக்குள்ளார உங்களுடைய சப்கான்சியஸ்குள்ளார நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நாம ஒரு வேலை தேடுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் சம்பளம் வர மாதிரி வேலை நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த வேலை கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகுது ஆனா குறைந்த சம்பளத்துல நமக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு பரவாயில்ல அது வரல நம்ம இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யணும் ஆனா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க இல்ல நான் எதிர்பார்த்த சம்பளம் இங்க கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலத்தை வீண் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த குறைந்த சம்பளத்துக்கு போனாலும் கூட அது எதிர்மறையா தயார் பண்ணிக்குவாங்க எனக்கு வந்து நான் நினைச்ச மாதிரி நடக்கல எனக்கு வந்து இந்த அந்த குறைவான சம்பளமா இருந்தாலும் கூட இந்த வேலையே எனக்கு பிடிக்கல இந்த இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இதுக்காக இவ்வளவு நான் சிரமப்படுறேன் இந்த காசுக்காக அப்படின்னு தனக்கு தானே எதிர்மறையான விஷயங்களை வந்து உருவாக்கிக்குவாங்க அதை விட்டு விட்டு இல்ல இந்த சிருஷ்டி எனக்கு சரியான சமயத்துல சரியான ஆஹ் வேலை சம்பளத்தோட எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை வந்து கண்டினியூ பண்றது இல்ல இடையில என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்கிறோம் நமக்கு நாமே தடைகளை விதித்துக்கிறோம் இதெல்லாம் கூட நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் அதாவது இது எப்படி அப்படின்னா நாம வந்து ஒரு பழைய வீடு இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்ப புது அந்த வீட்டுல அந்த அந்த இடத்துல புது வீடு அமைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பழைய வீடு நம்ம இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்த வீடு தான் இருந்தாலும் கூட நமக்கு புது வித புது வீடு வேணும் புது விதமான மாடலோட நமக்கு வீடு வேணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பழைய வீட்டை இடுத்து அகற்றிட்டோம்னா தான் அந்த புது வீடு அங்க நிர்மாணிக்க முடியும் இல்லையா 
அதை விட்டுட்டு அந்த பழைய வீடு அகற்றும் போது நம்ம வருந்துகிட்டு ஐயோ இந்த மாதிரில இதெல்லாம் நான் அகற்றவே மாட்டேன் இது ரொம்ப நான் வாழ்ந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்டிமெண்டா போட்டுட்டு இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல புது வீடு அமைக்க முடியாது பழையது கழிந்தால்தான் புதியது வரும் இல்லையா அந்த பழையது மேலேயே நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல புதியது வேணும்னா சில மாற்றங்கள் நமக்கு வேணும் அப்ப வந்து சில இது நம்ம பழையதை இடித்து தள்ளும் போது இடித்து அகற்றும் போது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நன்றி சொல்லணும் அந்த பழைய வீட்டுக்கு இவ்வளவு நாள் இருந்ததுக்கு நன்றி இந்த புது வீட்டுக்கு நீ இடம் கொடுக்கறியே அதற்காக நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல நன்மை நடக்காது அந்த விசுவாசம் நமக்கு வேணும் அப்பதான் அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு புது விஷயத்த ஒரு நல்ல விஷயத்த கொடுக்கணும்னா பழைய விஷயம் நெகட்டிவான விஷயம் எதிர்மறையான விஷயம் தேவையற்ற விஷயம் போனாதான் நல்ல விஷயம் நமக்கு வரும் அந்த நம்பிக்கையும் அந்த செயலும் நம்ம இருக்கணும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு எனக்கு திறமை இல்லை இல்லை என்னால முடியாது இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு இது இப்படியே இருந்துட்டு போகட்டும் இப்படி எல்லாம் நம்ம தேவையற்ற எண்ணங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த புதிய விஷயங்கள் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து சேராது இது எல்லாம் கூட சரி பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள்ல சரி பண்ணிக்கணும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வரணும்னா இந்த இதெல்லாம் நடைபெற்று தானே ஆகணும் ஆனா நம்ம இந்த மாற்றம் நட இதுவே நமக்கு பெரிய பிரச்சனையா நம்ம நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதுதான் தவறு அப்படிங்கிறாங்க அந்த அகற்றும் போது அகற்றுவது நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம இதுவே ஒரு பிரச்சனையா நினைக்கும் போது அது நமக்கு கஷ்டத்தை உருவாக்கும் அப்ப வந்து கலங்க கூடாது உறுதியா நம்பணும் நமக்கு நல்ல விஷயம் தான் நடக்க இருக்கு நல்ல விஷயத்தை தான் உருவாக்க இருக்கிறோம் அதற்காக தான் செயல்படுறோம் இது இது போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் சாதாரணமா ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னம்னா அது ரொம்பவும் கஷ்டம் மேடம் நம்ம சரியான தியானம் சரியான புத்தக சரியான புத்தகங்கள் படிப்பது சரியான சத்சங்கம் செய்வதன் மூலமாக இவற்றை அனைத்தையும் கூட எளிதாக நம்ம வாழ்க்கையில அமைத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றாங்க இதை திறம்பட செய்து கொள்ளணும்னா கண்டிப்பா சரியான தியானம் இருக்கணும் சரியான புத்தகங்கள் படிக்கணும் சரியான சத்சங்கம் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த இடையில ஏதாவது இந்த இடையூறுகள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இடையூறுகள் வந்துச்சுன்னா அதை உடனே போக்கஸ் எனர்ஜிய அதாவது கவனத்தை செலுத்தி அத அதன் மேல ஐ எம் வெரி சாரி தேவையற்ற எண்ணங்கள் வருது யூனிவர்ஸ் என் யூனிவர்ஸுக்கும் சாரி சொல்லணுமா யூனிவர்ஸ் ஐ எம் வெரி சாரி ஐ எம் வெரி சாரி சப்கான்சியஸ் ஏன்னா சப்கான்சியஸ்ல தானே நம்ம ஃபீட் பண்றோம் அதுக்கும் சப்கான்சியஸ நம்ம வந்து சொல்லிக்கணுமா ஐ எம் சாரி சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கணும் பயன்படுத்தி நாம மிகவும் அற்புதமா நம்ம வாழ்க்கையை சுஷ்டித்து சுஷ்டித்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த இந்த எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா அதற்கு நான் தான் பொறுப்பு அதற்கு நானே பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் இனி மறுபடியும் இந்த மாதிரியான ஆஹ் எதிர்மறையான விஷயங்களை நானு உனக்குள்ளார துணிக்க மாட்டேன் இது கம்ப்ளீட்டா என்ன நான் மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்ஸுக்கும் சப்கான்சியஸுக்கும் சாரி சொல்லணும் எனக்கு எல்லாமே நன்மையாகவே நடக்கிறது நான் எதிர்மறையாக நினைச்சாலும் கூட நன்மையா தான் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கணுமா எப்படி இந்த பழைய வீட்டை அகற்றிய புது வீடு நம்ம நிர்மாணிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி எதிர்மறையான ஒரு விஷயங்கள் வந்தாலும் கூட எதிர்மறையான விஷயங்கள் என்னன்னாலும் கூட ஆனா அது எனக்கு நன்மையா தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அனைவரும் நம்பணும் மாஸ்டர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில இந்த ஐம் வெரி சாரி பர்யூமே பிளீஸ் ஃபர்கியூ மீ தேங்க் யூ ஐ லவ் யூ இந்த விஷயங்களை நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் மிகவும் அற்புதமா நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ்ல மிகவும் பாசிட்டிவா நேர்மறையான எண்ணங்களை விதித்து நம்ம வாழ்க்கையை மிகவும் அற்புதமா மாத்திக்கணும் மாஸ்டர்ஸ் ஓகே மாஸ்டர்ஸ் நாம இப்போ சிறிது நேரம் வந்து தியானத்துல ஈடுபடுவோம் அனைவரும் கூட இப்ப தியானத்துல கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் இவை அனைத்தும் கூட நம்மளது வாழ்க்கையில் திறம்பட வரணும்னா நாம சுக ஆசனத்தில் அமர்ந்துக்கலாம் உடலை மிகவும் தளர்வாக வைத்துக்கொண்டு 
நேராக அமர்ந்து கொண்டு கண் கண்ணாடிகள் போட்டிருந்த கழட்டி விடலாம் கைகளை கோர்த்து கொண்டு உங்களது இயல்பான இயற்கையான சுகமான சாந்தமான சுவாசத்தின் மீதே கவனம் கண்களை அனைவரும் மூடிக்கொள்ளலாம் ஒரு நீண்ட சுவாசம் ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து நிதானமாக அந்த சுவாசத்தை வெளியில் விடலாம் மூன்று முறை ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து நிதானமாக வெளியே விடலாம் பாடி முழுவதும் கூட ரிலாக்ஸ் இப்பொழுது உங்கள் கவனம் முழுவதும் உங்களது இயல்பான சுகமான சாந்தமான சுவாசத்தின் மீது இருக்கட்டும் நண்பர்களே நாம் அனைவரும் கூட உடலாலும் மனதாலும் எந்த ஒரு செயலும் செய்யாமல் சும்மா இருக்க வேண்டும் செயலற்ற நிலையில் சுவாசத்தை மட்டுமே கவனித்து கவனித்தல் மட்டுமே நமது கவனம் நம்மை நாம் கவனிக்கிறோம் அற்புதமாக இந்த விஸ்வ சக்தி நமக்குள்ளே பிரவகிக்கிறது இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுக்களும் ஒவ்வொரு செல்களும் கூட சக்தி வந்தமாக ஒளிமயமாக தயாராகி கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு செல்லும் கூட வெளிச்சமாக பேராற்றலாக தயாராகி கொண்டுள்ளது சுவாசத்தின் மீது கவனம் வைப்பதே ஏகாக்கிரதை இதுவே போக்கஸ் எனர்ஜி உங்களுக்குள் எதிர்மறையாக தேவையற்ற எண்ணங்கள் எது இருக்கிறதோ பயமாக இருக்கலாம் கோபமாக இருக்கலாம் பொறாமையாக இருக்கலாம் நம்பிக்கையற்று இருக்கலாம் உங்களுக்குள் எந்த மாதிரியான எதிர்மறையான சிந்தனை எண்ணங்கள் இருக்கிறதோ அவற்றை ஒரு கலை பிடுங்குவது போல உங்களுக்குள் இருந்து பிடுங்கி வெளியேறிந்து விடுங்கள் முதற்றில் முத முதலில் அவற்றின் மீது லவ் எனர்ஜியை அனுப்புங்கள் நேசியுங்கள் இவ்வளவு நாட்களாக எனக்குள் இருந்ததற்கு உனக்கு மிகவும் நன்றி உன்னை நான் எனக்குள் இருந்து முழுமையாக அகற்றி விடுகிறேன் உங்களுக்குள் அன்பு மலரு மலர்வது போல் சக்தி அதிகரிப்பது போல் நினையுங்கள் நீங்களே அன்பின் ஸ்வரூபம் நீங்கள் 
ஒரு பேராற்றலில் இருந்து வந்தவர்கள் நமக்குள் அந்த பேராற்றல் உள்ளது அந்த பேராற்றல் நமது சரீரம் முழுவதும் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் அனைத்து அணுக்களுக்கும் செல்கிறது பேரன்பு பேராற்றல் நமது சரீரம் முழுவதையும் நிறைக்கிறது நமது சரீரத்தினை வளமுடன் செய்கிறது இந்த பேராற்றல் இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய மனதிற்கு கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் இவற்றிற்கு முழுமையாக தனது ஆற்றலையும் நிறைக்கிறது நமக்குள்ளே ஒரு பேரமைதி சாந்தி உருவாகிறது இந்த பேராற்றல் நமது புத்தியிலே செயல்படுகிறது இந்த பேராற்றலினால் நமது புத்தி வளமுடனும் சிறப்புடனும் செயல்படுகிறது இந்த பேராற்றலானது நம்மை தாண்டி நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் ஆட்கொள்கிறது வியாபித்துக் கொண்டே இருக்கிறது நம்மை சுற்றி நம்மை சுற்றி உள்ள உறவுகளாகட்டும் நண்பர்களாகட்டும் அனைவரிடமும் வியாபிக்கிறது இந்த அற்புதமான பேரன்பு பேராற்றல் நாம் வசிக்கும் ஊரை நிறைக்கிறது ஊரில் உள்ள அனைவரும் கூட பிரசாந்தமாக இருக்கிறார்கள் அனைவரும் சரியான முறையில் செயல்படுகிறார்கள் இந்த பேரன்பு பேராற்றல் பெருவெள்ளமாக பெருக்கெடுத்து நமது நாடு முழுவதும் பரவுகிறது நாட்டில் உள்ள அனைவரும் கூட ஆரோக்கியமாகவும் 
ஆனந்தமாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்கிறார்கள் நாம் அது இந்த பேரன்பு பேராற்றல் அந்த விஸ்வத்துடன் கலக்கிறது விஸ்வம் முழுவதும் ஏகத்துவம் வருகிறது நமக்குள் இருக்கும் இந்த பேரன்பு பேராற்றல் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது விலங்குகள் தாவரங்கள் அனைத்திற்கும் கூட தொடர்பில் ஆனந்தத்துடன் சுதந்திரத்துடன் இருப்பதற்கு உதவியாக உள்ளது பறவை இனங்கள் நீர் வாழ் உயிரினங்கள் அனைத்தும் கூட சுதந்திரமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறார்கள் நாம் இந்த விஸ்வத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் இந்த விஸ்வத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் கூட ஏகத்துவத்தில் இருக்கிறது அத்வைத நிலையில் இருக்கிறது எங்கும் அன்பே எங்கும் அமைதி எங்கும் ஆனந்தம் ஓர் உயிர் ஓர் ஆற்றல் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி நிலையை அடைகிறோம் சுவாசத்தின் மீதே கவனம் யாரும் கண்களை திறக்க வேண்டாம் கடைசி ஒரு நிமிடம் சுவாசத்தின் மீதே கவனம் ஓகே மாஸ்டர்ஸ் உங்களது இரண்டு கை விரல்களையும் பிரித்து முகத்தில் படும்படி கண்கள் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம் 
இரண்டு கைவிரல்களையும் பிரித்து முகத்தில் படும்படி கண்கள் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ நிதானமாக கைகளை எடுத்து கண்களை திறந்து கொள்ளலாம் மாஸ்டர்ஸ் இந்த அற்புதமான தியானத்திற்கு இயற்கைக்கு யூனிவர்ஸ் அண்ட் சப்கான்சியஸிற்கு நாம் நன்றிகளை கூறிக்கொள்ளலாம் மாஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ் மேம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்களா நீங்க சொன்ன விஷயம் எல்லாம் வந்து டெய்லி லைஃப்லயே நம்ம பேஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கு அதனால நல்லா கனெக்ட் ஆக முடியுது நீங்க சொல்ற விஷயம் எல்லாம் அந்த நீங்க சொன்னீங்க விழிப்புக்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்டேட் தான் சப்கான்சியஸ் ஓபன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க மேம் அதே மாதிரி நைட்டு தூங்கும் போதும் அதே மாதிரி காலையில எழுந்துக்கிறதுக்கு நம்ம பெட்ல இருந்து எழுந்துக்கு முன்னாடி அந்த டைம்ல கரெக்டா இந்த நாலு வார்த்தை நம்ம சொல்லி பதிய வச்சிட்டோம்னா அது நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் பேசலாம் <laughs> மனசு கூடவே நிறைய பேசி பழகி இருக்கேன் காலையில ஒரு நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு என் மனசு கிட்ட சொல்லிட்டு தூங்குறேன்னா நடக்கணும் <laughs> நினைச்சீங்க <laughs> நீங்க அதே மூணு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னு நினைங்க கரெக்டா மூணு மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க அதுதான் அதனுடைய வேலை அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா ராங்கா எதையும் யோசிக்காதீங்க நீங்க என்னெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கும் நீங்க மூணு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிங்கன்னா அது தப்பு மூணு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னு நினைச்சா மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிங்கன்னா நான் நாலு மணிக்கு அதனுடைய வேலை அதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க என்ன ஃபீட் பண்றீங்களோ அதை அப்படியே கொடுக்கும் அதுக்கு யோசிக்கும் திறன் எல்லாம் கிடையாது அது அப்படியே இப்ப எப்படி ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நினம்னா அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுதோ அது மாதிரி சப்கான்சியஸ் மைண்டு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே திருப்பி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் நம்ம இதுல என்ன சொல்றோம்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஃபர்ஸ்ட் வேணுங்கிறத சரியா டிசைட் பண்ணிட்டு அதை ஃபீட் பண்ணுங்க நம்ம எல்லாம் தேவையில்லாதது தான் ஃபீட் பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே தேவையில்லாதது தான் பண்றோம் அதுதான் அதுல அந்த தேவையற்ற விஷயங்களை அதுல இருந்து எடுத்துருங்க தேவையானத ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளே ஃபீட் பண்ணிட்டு நம்மளே எல்லாம் செஞ்சுட்டு கடைசியில நமக்கு வந்து வெளியில இருந்து தான் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது கிடையாது பிரச்சனை உங்களுக்குள்ளதான் வெளியில இல்ல அப்படிங்கறதுதான் பேசுவேன் 
நான் சொல்லிட்டு தூங்கினா அந்த டைம் கரெக்டா ஷார்ப்பா எழுப்பி விட்டுரும் எப்படி இந்த மாதிரி நடக்குது மிராக்கலா இருக்குன்னு அந்த தாட் எனக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கு சரி இப்ப இந்த கிளாஸ் போகவோ உங்க கிட்ட கேட்டேன் உதாரணத்துக்கு இதே எடுத்துக்கலாம் மேடம் நம்ம லைஃப்ல என்ன மிராக்கலஸ் பண்ணணும்னாலும் இதே ஃபார்முலாதான் நம்ம சப்கான்சியஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மிராக்கலஸ் நடந்துடும் எது வேணுமா இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கையோட செய்யும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் என்ன மிராக்கலஸ் வேணுமா நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் நிகழ்த்திக்க முடியும் இப்ப நிறைய யோசனை வந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் மேம் இப்ப ஏதாவது ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயா இருக்கணும் மைண்ட் ஏதாவது நிறைய திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு சும்மா அதிக அதிகம் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது கம்மன் உட்காந்து தியானம் பண்ணணும் அவ்வளவு மேம் எனக்கு ஒரு இது மேம் நான் இப்ப வந்து ஆள் மனதுல வந்து மேம் என்னன்னா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜாப் வேணும் அப்படின்றது இருந்தது அதுக்கப்புறமேல வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஜாபும் ஜாப் வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் எல்லாம் கூட சில விஷயம் பண்ணேன் அந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் எழுதுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல வேணாம் நான் தியானத்துக்குள்ள வந்தவுன்னா அதை வந்து நிகழ்ப்பமா எப்படின்னா அந்த சங்கல்பமா இருந்தத வந்து வேண்டாம் என்ன விஷயம் எனக்கு கொடுக்குதோ அதை ஏத்துக்கிறேன்ட்டு ஆனா மீண்டும் மேம் அந்த குரூப்ல இருந்து எனக்கு இந்த ஜாப் கிடைக்கும் கிடைக்காது இப்படின்னு ஏதோ ஒரு பதிவுகள் போடும்போது மீண்டும் ஒரு தூண்டல் அந்த ஆசை வந்துகிட்டே தான் மேம் இருக்கு அப்போ வந்து எனக்கு மீண்டும் இது வேணுமா வேணாமா நான் இந்த விஷயத்துக்கு வந்த பர்பஸ் என்ன அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய அடியும் கொடுத்துட்டாங்க குழந்தைங்களை பாருப்போ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்காங்க இது உனக்கு தேவை இல்லாதது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லிட்டாங்க மேம் இருந்தாலும் இந்த பௌதிகத்தை கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்த ஜாப் வேணுன்றது இருக்கு மேம் அப்பப்போ மோ ஆனால் மொதல் இருந்த அளவுக்கு இல்லை மேம் இப்போ என்னன்னா மீண்டும் எனக்கு வேணும் அந்த குரூப்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணும்போது மீண்டும் அந்த ஆசையை கொண்டு வந்துக்கிறேன் மீண்டும் கிடைக்கிற மாதிரி வருது நிகழ்ற மாதிரி நடக்குது ஆனால் நிகழலை இன்னும் இது வந்து இந்த டூ இந்த டூ இயர்ஸாக இது போயிட்டே இருக்கு மேம் இப்ப நான் வந்து எனக்கு அந்த மேனிஃபெஸ் நாளைக்கு அங்க போனாலுமே அங்க சிக்கல் இருக்குன்றதெல்லாம் நல்லா புரியுது உம் நம்ம எதையும் நோக்கி ஓடுறோம் இந்த மாதிரி நானா கேட்டுக்கிட்டது கேட்டுக்கிட்டது பல பிரச்சனையிலையும் போய் முடியும் போது எனக்கு வேணான்னு தோணுது மேம் ஆனா அப்பப்ப அந்த கொஞ்சம் ஆசை இருக்குது அது என்ன மேம் பண்ணிட்டு பண்ணட்டும் இப்ப நானு அது சரண்டர் பண்ணிட்டுங்களா இல்ல விஸ்வத்துக்கே வந்து அஹ் அது எப்படி மேம் கொஞ்சம் பதிவு இருக்குது மேம் இன்னுமே அந்த ஆசை தூண்டம் இருந்துட்டுதான் இருக்குது ஆழ்ம அந்த உள்ளுக்குள்ள என்னன்னா வெளியோட்டமா என் வாய் வழியா சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்கிட்டயும் நான் அந்த ஆசையை விட்டுட்டேன்னு ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த குரூப்ல ஒரு பதிவை போடும்போது கண்டிப்பா இது மூலியமா தான் நான் என் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்துக்குவேன் நான் சம்பாதிப்பேன்ற அந்த தாட்டு வந்துட்டே இருக்கு மேம் அந்த ஜாப் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இதனாலயே தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கு மேம் கிடைக்கிற மாதிரி அப்படி தோணு வருது தள்ளி போகுது கரெக்ட் தான் மேடம் இப்ப நீங்க வந்து எத்தனை விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க எல்லாமே பத்து பத்து பர்சன்ட் இருக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் எப்படி வேலை பத்து பர்சன்ட்ல தான் இருக்கும் வரும் ஆனா வராது எல்லாமே நீங்க உருவாக்கிக்கிட்டது தானே வேலைக்கு போகணும்னு இருக்கு அதே சமயத்துல போக வேணான்னு இருக்கு எனக்கு இதுதான் சரியானதுன்னு படுது ஆனா இது எனக்கு சரியில்லைன்னு படுது அங்க போனா எனக்கு பிரச்சனை ஆகணும்னு எனக்கு தோணுது இது எல்லாம் இது எல்லாமே விகல்பங்கள் எல்லாமே விகல்பங்கள் எல்லாமே பதிவு எல்லாமே கலைகள் உங்க நிலத்துல இத்தனை கலைகள் வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி விவசாயம் சரியா வரும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணுங்க டூ ஆர் டை மாதிரிதான் மேடம் நீங்க வேலைக்கு போகணும்னு நீங்க உங்களுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போனா எனக்கு பிரச்சனை வரும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பிரச்சனை வரும் நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க நான் ஹாப்பியா வேலைக்கு போவேன் நான் வேலைக்கு போறதுனால எனக்கு நல்ல வருமானம் வரும் இதனால என் குடும்பத்துல எல்லாருமே நல்ல ஹாப்பியா இருப்போம் இந்த வருமானத்தினால எங்களை எங்களை நாங்க நல்ல தாளாரமா செலவு பண்ணுவோம் எனக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றாங்க வீட்லயும் சரி வேலை போற இடத்துலயும் சரி எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க என்னோட உடலும் ஒத்துழைக்குது இந்த மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன வேலைக்கு போனோமா வேணாமா இல்ல போற இடத்துல பிரச்சனை கண்டிப்பா வரும் ஆனா நான் போனாதான் சரியா இருக்கும் ஆனா போகாட்டியும் சரியா இருக்கும் அப்ப என்னதான் அந்த விஷயம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு 
அது நம்ம இப்போ அந்த அப்போ நான் வந்து அந்த பழைய பதிவுகள் டோட்டலா அழிச்சிட்டு நான் புதுசா வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அந்த அப்படிதான் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் உங்க சப்கான்சியஸ்க்கு சாரி கேட்கணும் நான் தெரிஞ்சோ நம்ம ஏன் சாரி சொல்றோம் இப்ப புரியுதுங்களா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பத்துல தேவையற்ற எண்ணங்களை பதிவிட்டுட்டேன் உனக்குள்ளார என்னை மன்னிச்சிடு ஐ எம் வெரி சாரி நீ என்னை மன்னிச்சதுக்கு உனக்கு நன்றி தேங்க்யூ உன்னை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஐ லவ் யூ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அது அது வந்து பயிரிடுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் கம்ப்ளீட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவா இருக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க ஒரே தாட்டுல எல்லாமே நல்லா நடக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு வேலை வந்ததுன்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் உங்க உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் வேலைக்கு போற இடத்துல பிரசாந்தமா வேலை செய்யணும் உங்க உனக்கு உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு அந்த பொருள் வர்றதுனால எல்லாரும் நல்லா தாளாரமா செலவு பண்ணணும் நாங்க குடும்பமா சந்தோஷமா இருப்போம் இந்த விஸ்வத்துக்கும் எங்களால முடிந்தது நாங்க செய்யணும் இதெல்லாம் ஒரே தாட்டுல வந்து பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே இது நடக்குமா இது உதவியா இருக்குமா இல்ல இவங்க இடைஞ்சல் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் எதுக்கு தேவையே இல்லை அதெல்லாம் அது நினைச்சோம்னா வரும் அதன் மேல போக்கஸ் வைக்க கூடாது உங்க போக்கஸ் முழுவதும் உங்க ஹாப்பினஸ் உங்களை சுத்தி ஹாப்பினஸ் உங்களுக்குள்ளார ஹாப்பினஸ் அதன் மேல தான் இருக்கணும் இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல அவங்க போன் பண்றவங்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும்ட்டு ஒரு டைம் சொல்றாங்க மேம் அப்புறம் மீண்டும் ஒரு மெசேஜ் பார்த்துட்டு இல்ல கொஞ்சம் டிலே ஆகும் போல இருக்கு இல்லப்பா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது இப்ப அதர் பர்சனும் இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பண்றாங்க மேம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளார இருக்கு அதுதான் வெளியில பிரதிபலிக்குது உங்களுக்குள்ளார அதுதானே இருக்கு அப்ப எது எதுத்தாப்ல அதுதான் வரும் எதிர்த்தாப்ல எதிர்த்த வெளியில நீங்க எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆனாலும் உங்களுக்குள்ள நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கிறது கூட மாறிரும் நீங்க அடித்து ஆணித்தரமா பேசுங்க வெளியில இருக்கிறது கண்டிப்பா மாறும் இல்ல கண்டிப்பா எனக்கு வேலை வேணும் இது எது எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்ல என்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் கண்டிப்பா நான் வாங்குவேன் எனக்கு நல்ல ஒரு இடத்துல வேலை வரும் நல்ல உயர்ந்த சம்பளத்துல நான் வேலைக்கு போவேன் கிடைக்கும் எனக்கு அப்படின்னு அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆணித்தரமா நம்புங்க தியானம் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த வேலை பதறிக்கிட்டு வந்து சேருதா இல்லையா பாருங்க குழப்பம் இருக்கும்போது எதுத்தா நமக்குள்ள குழப்பம் இருக்கும்போது எதுத்தாப்ல வரதான் குழப்பமா தான் வரும் உங்களால சரியான முடிவே எடுக்கவே முடியாது அதற்கு காரணம் உங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த குழப்பம் இப்போ மேம் இப்ப இந்த மாதிரி இது பண்ணும் போது அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி தானே மேம் அது ஆயிடுது அப்ப ஒரு ஜாப் வேணும்னு நினைக்கிறதும் ஆமா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மேடம் நமக்கு ஃப்ரீ வீல் இருக்கு மேடம் எந்த மாதிரி வேணா மாத்திக்க முடியும் நம்ம வாழ்க்கையை போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நம்ம வாழ்க்கைய ரொம்ப அற்புதமா ஒரு மெராக்லஸா பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே இல்லாம ஜடம் மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம கையில இருக்கு ஃப்ரீ வீல் நமக்கு நமக்கு ஃப்ரீ வீல் தான் இந்த பூமியில நம்ம வாழ்க்கைய எப்படி வேணுமா அமைச்சுக்கலாம் நமக்கு தேங்க்யூ மேடம் நீங்க அந்த தாட்ல வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுங்க எப்படி நடந்துச்சு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மிராக்லஸ் பண்ணுங்க என்ன பண்ணணும் நோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலயும் உடல் ரீதியா மன ரீதியா பொருளாதார ரீதியா உறவுகள் ரீதியா எல்லாத்திலயும் கம்ப்ளீட்டா பாசிட்டிவா இருக்கிற விஷயங்களை நோட் பண்ணுங்க இது மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீட் பண்ணுங்க இந்த நாலு ப்ராசஸ் சொன்ன முடியா சாரி தேங்க்யூ ஆஹ் இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ளார என்ன வேணும் உங்க லைஃப்க்கு உண்டான எல்லாமே சாட்ல எழுதிக்கோங்க அதை நினைச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட்டா உங்க வாழ்க்கை மாறிடும் இது தப்பா கண்டிப்பா கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சுஷ்டிச்சுக்கிறோம் இதுல என்ன அது மைண்ட்ஃபுல்னஸா இருக்கலாம் இல்ல லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தா என்ன நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கிற சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கு யாரு இது வந்து தடுக்கிறாங்க யாரு தடுப்பா ஏதாவது கடவுள் வந்து தடுப்பாங்களா இல்ல நபர்கள் வந்து என்ன மேடம் 
சொல்லுங்க மேம் இந்த இடத்துல எனக்கு சில கன்ஃபியூஷன் இருந்தது மேம் என்னன்னா இப்போ ஒரு அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது அங்க சரண்டர் அப்படின்னு பண்ணும் போது மீண்டும் அந்த சரண்டர் ஓகே மீண்டும் என்ன பண்ணிடுறேன் விஸ்வத்துக்கிட்டே நான் விட்டுறேன் அது என்ன எனக்கு கொடுக்கணுமோ கொடுக்கட்டும் இப்படிங்கும் போது எனக்கு நல்லாவே புரியுது மேம் இந்த கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இங்க இருக்குதுன்றது புரியுது அது ஆனா அது எப்படி சரி பண்ணிக்கணும்ன்ட்டு நான் இவ்வளவு நாள் ஆனா இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம் நானா மேனிபெஸ்டேஷன் பண்ணிக்கணுமா இல்ல இது சரியா தப்பா இல்ல விஸ்வத்துக்கிட்டே நான் சரண்டர் பண்ணிடுறதா அப்படின்னும் போதுதான் அதுவும் யோசனை சரண்டர் விஷயத்துல நிறைய தப்பு பண்ற மேடம் எல்லாருமே சரண்டர்னா எதுக்கு சரண்டர் பண்ணணும் என்னத்துக்கு சரண்டர் பண்ணணும் இப்போ ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கு இறைசக்தி நம்ம சொல்றோம் நீ ஏன் பாத்துக்கப்பா அப்படின்னு அப்புறம் நம்ம எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு அந்த நிலம் கொடுத்துருக்கு இந்த இறைசக்தி நம்மளுடைய அனுபவம் நம்ம செயல்பட்டா தானே இருக்கும் விஸ்வசக்தி ஓப்பனா இருக்கும் அந்த விஸ்வசக்தி உபயோகித்து நம்ம செயல்படணும் விஸ்வம் ஒண்ணுமே பண்ணாது அது ஒரு சாட்சியா தான் இருக்கும் அந்த சக்தியை உபயோகித்து நம்ம தான் செயல்படணும் நம்ம தான் அனுபவம் பெறணும் இப்ப சரண்டர் எதுக்கு பண்றீங்க விஸ்வத்துக்கு சரண்டர் பண்ண ஓகே அதுவும் சரண்டர் ஆயிரும் அப்ப அங்க செயல் நடக்காது சரண்டர் எப்ப பண்ணணும்னா நம்ம அகங்காரத்தை தான் சரண்டர் பண்ணணும் சும்மா சரண்டர் பண்ணோம்னா அது அது சரண்டர் அப்படின்னாவே அது மீனிங் தவற எடுத்துக்கிறோம் நம்ம விஸ்வத்து விஸ்வம் ஓப்பனா இருக்கு மேடம் எல்லாத்துக்கும் ஓப்பனா இருக்கு இப்ப ஆற்று நீர் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஓப்பன் தான் நீ இந்த ஜாதிக்காரன் குடிக்கணும் இந்த மதத்துக்காரன் குடிக்கணும் இந்த ஆண் பெண் குடிக்கணும் பெண் குடிக்கணும் ஆஹ் மனிதர் குடிக்கணும் விலங்கு குடிக்கணுமா இருக்கு காற்று இருக்கட்டும் இந்த பஞ்சபூதங்களா இருக்கட்டும் இவங்க தான் பர்டிகுலர் உபயோகப்படுத்தணும்னு இருக்குதா இல்ல சூரியன் அது மாதிரி இருக்கா சந்திரன் அது மாதிரி இருக்கா இயற்கை அது மாதிரி இருக்கா எல்லாம் ஓப்பன்ல தான் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து எப்படி செயல்படுத்திக்கிறோங்கிறது நம்மளுடைய டேலண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கோம் பூமிக்கே நம்மளுடைய டேலண்ட் நம்மளுடைய அனுபவம் பெறணும் இந்த பஞ்ச இந்திரியங்களை பஞ்ச பூதங்களை வச்சு நம்ம செயல்படுத்தி நம்ம ஞானம் பெறுவதற்காக அனுபவம் பெறுவதற்காக தான் பூமிக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இந்த இடத்துல சரண்டர் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன வேலை இங்க பூமியில அகங்காரத்தை சக சரண்டர் பண்ணணும் ஏன்னா அகங்காரம் அழிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து அழிவு தான் நமக்கு ஏற்படும் அதனால அந்த அகங்காரத்தை தான் நம்ம சரண்டர் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணுங்கிறது நெசசிட்டி தான் அப்போ வந்து அது ஆசையில பூர்த்தி இல்ல இல்லைங்களா ஆசைக்கான விஷயம் இல்லல்ல அந்த நெசசிட்டி அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எனக்கு ஜாப் ஜாப் வேணும் அதுக்கு தேவையான குவாலிபிகேஷன் இருக்குது ஆல்ரெடி அது மிஸ் ஆன ஜாபு அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா இப்ப அதுக்கான சு காலகட்டங்கள் கணிஞ்சு வரும்போது அப்ப நான் என்ன மேம் இப்ப அந்த பழைய நெகட்டிவிட்டியா நான் நினைச்சிருப்பேன்ல கிடைக்கும் கிடைக்கல அந்த சரண்டர் இத்தனை விஷயம் எனக்கு தோணுனதெல்லாம் நான் எழுதிட்டு அழிக்கிறதுங்களா இல்ல பாசிட்டிவா இப்ப நான் புதுசா ஒண்ணு கிரியேட் பண்றதா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதிக்கோங்க மேடம் ரெண்டு எழுதிக்கணும் ஒன்னும் நீங்க ஏற்கனவே குழப்பமா வச்சிருக்க விஷயத்தையும் எழுதிக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் எழுதி எழுதிக்கணும் இந்த குழப்பமான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சப்கான்சியஸ்ட்டு சாரி கேட்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் உனக்குள்ளார நான் ஃபீட் பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுட்டு வெறி ஐ எம் வெரி சாரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு யூனிவர்ஸுக்கும் இந்த சப்கான்சியஸுக்கும் கேட்டுட்டு புதிய விஷயம் நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ இந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை அமையணும் அப்படின்னு கேளுங்க கேட்டுட்டு தியானம் பண்ணுங்க ஆசை கண்டிப்பா மனிதருக்கு வேணும் மேடம் பேராசை தான் இருக்க கூடாது ஆசை அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாமே ஆசை தான் அது கல்வி எனக்கு நான் படிக்கணும்னு நினைச்சா கூட அது கூட ஆசை தான் எனக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அது கூட ஆசை தான் ஆசை கண்டிப்பா வேணும் பேராசை தான் வேணும் இருக்கக்கூடாதுமாங்க எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணுங்கிறது ஆசை கிடையாது இல்ல ஆசை தானே மேடம் அது வந்து அது தப்பு கிடையாது இல்ல எனக்கு வீடு வேணுங்கிறது ஆசை தான் தப்பு கிடையாது எனக்கு ட்ரெஸ் வேணுங்கிறது ஆசை தான் தப்பு கிடையாது உணவு வேணுங்கிறது ஆசை தான் தப்பு கிடையாது ஆசை கண்டிப்பா இருந்தாதான் நம்ம செயல்பட முடியும் ஆனா பேராசையா தான் மாறக்கூடாது இதுக்கு நான் எவ்வளவு நாள் கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருந்தேன் நானும் மெடிடேஷன் பண்றது லாங்கா பண்றது அப்புறம் அங்கேயே சரண்டர் பண்ண ஏதாவது ஒரு மெசேஜா வைக்கிறது வைக்கும் போது எனக்கு இதுதான் நிறைய நிகழ்ப்பம் அந்த ஆப்போசிட்டான விஷயங்களை வந்து நானே கிரகிச்சிருக்கேன்றது புரியுது மேம் இப்போ அதுதான் மேடம் ஒரு ஒரு சிக்கு முடி விழுந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதை கலட்டுறதுக்கு பதிலா மறுபடி மறுபடி சிக்கு முடி போட்டுட்டே வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே 
எஸ் மேம் அது தெரியுது மேம் நல்லாவே தெரியுது இப்போ எனக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வந்து விட்டுருச்சு குழப்பம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டோம் நான் கேட்கவா வேணாமா அந்த மாதிரியான நிலையில நான் ஆயிட்டேன் மேம் அது கேட்கவா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரியான இது எனக்கே சந்தேகம் விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தெளிவா இருக்குங்களா மேடம் எஸ் மேம் எஸ் மேம் தேங்க்யூ மேம் இதை நீங்க சரி பண்ணிக்கோங்க சரி பண்ணிட்டு மிராக்லஸ்ஸா நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் கண்டிப்பா மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் மேம் இந்த ஆன்சர் வந்து எல்லாருக்குமே தெளிவாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மேம் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜாப்ன்ற விஷயத்த எடுத்துட்டு நம்மளோட விஷயம் எது போட்டாலும் இந்த சேம் ஆன்சர் தான் கண்டிப்பா கரெக்டா எல்லா சூட் ஆகும் நல்லா சொன்னீங்க நல்லா கிளியரா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ மேம் எப்பயும் போல வந்துட்டு முத்துக்கோள் போல் இருந்துச்சு பதில்கள் வந்து கிளாஸ் வந்து சப்கான்சியும் சரி இன்னொன்னு இங்க கலை மேமுக்கும் நான் ஒண்ணு சொல்ல நினைக்கிறேன் பொதுவா வந்துட்டு கால் பண்ணி கூட கேட்டுக்கலாம் தான் பட் இங்க இங்க கேக்குறச்ச அது எல்லாருக்கும் போய் ஏதாவது இருந்தா கூட ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் ஏதாவது இருந்தா கூட மத்தவங்களுக்கும் போய் சேரட்டும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் இங்க எடுத்துக்கிறேன் சோ அந்த பொதுவா அப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஆனா கேட் கேட்டது இது வந்து இதுல எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா இந்த நிலையில இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கிறவங்களுக்கும் போய் சேரட்டும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க பட் கலை மேம் கேட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அழகா வந்து தியானம் நல்லா இருந்துச்சு கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சு சஜன சங்கத்தையும் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மொத்தத்துல ஆனந்தம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் நம்ம ஓப்பனா பேசினாதான் மேடம் அதுக்கு உண்டான தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம நம்ம ஏதாவது கேட்டோம்னா நம்மளை யாராவது ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களா அந்த விஷயத்த தூக்கி அது கூட ஒரு பெரிய கலை தான் அந்த கலைய கூட அகற்றணும் நமக்குள்ளார யாரும் எதுவும் நினைச்சுக்குவாங்களா மற்றவர்களுக்காக நம்ம எதுவுமே செய்யல நமக்காக தான் எல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஓப்பன் இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளோட சேர்ந்து மற்றவர்களும் பயன்படுவாங்க தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ மேம் இப்ப எவ்வளவு தியானம் பண்ணி நான் இதை பெற்றாலும் இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு வெளியே வர தெரியல அதாவது எல்லாமே வெளிமுகமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கேன் மேம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல அந்த வெளியில வர நெகட்டிவிட்டி அந்த விஷயங்களும் எனக்கானதுன்றதும் புரியல அந்த இடத்துல அந்த இது புரியல மேம் எனக்குள்ள இருக்க குழப்பம் நான் போட்டு வச்ச அந்த எல்லாமே தாட்ன்றது தெரியல மேம் அது ஒரு டைம் தெரிய வரும் மேடம் எப்ப நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ இந்த விஷயம் நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அதனோட வேலை அதுதான் நம்ம என்ன கேக்குறோமோ அது கொடுக்கறதான் அது வேலை நீங்க சரண்டர் கேட்டீங்கன்னா சரண்டர் கொடுக்கும் இல்ல வேலை கேட்டீங்கன்னா வேலை கொடுக்கும் நீங்க என்ன கேக்குறீங்களா பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கொடுக்கும் சந்தோஷம் கேட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் கூட கொடுக்கும் அதுதான் அந்த விஸ்வத்தோட வேலை நம்ம என்ன கேட்கறோமோ அது கொடுக்கும் மேம் நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா இப்ப மேம் சொல்றாங்கல்ல கலை மேம் இந்த மாதிரி ஒரு குழப்ப நிலையில நான் தியானத்துக்கு முதல் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்ப இதை எடுக்கட்டுமா அதை எடுக்கட்டுமா ஒரு குழப்பமா இருக்கிறச்ச இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் நான் என்னதான் செய்ய அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கிறச்ச நான் என்ன பண்ணினேன் யாரோ ஏதோ ஒரு நான் யூடியூப்ல பாத்துருந்தேன் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்னென்ன தேவைன்னு எழுத ஆரம்பினாங்க எழுதுனா மேம் ஒண்ணு நினைச்சா அது டுவெண்ட்டி டூல போய் நினைச்சு எனக்கு பசுவதி உள்ளு உனக்கு என்னடி நடக்குது இவ்வளவு வேணுமா அப்படின்னு ஐயோயோ இல்ல என்னடா இவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கா அப்படின்னு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஓகே அதுல உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்மிடியட்டா உனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பாரு அதாவது அப்படின்னாங்க ஓகே அப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது எனக்கு அத இந்த யோகானந்த பரமம்சம் நமக்கு நான் படிக்கல ஆனா வேற ஏதோ குட்டி புக்கு காம்போ ஆஃபர்ல ஏதோ கூட சொல்லியிருந்தாங்க நான் அதை படிச்சேன்னா கேட்டேன்னா எனக்கு மொத்தத்துல அவங்களோட பாயிண்ட் கூட எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது ஆமா நான் குட்டி புக் வாங்கியிருந்தேன் அதுல போட்டிருந்தாங்க வேற குரூப்ல எங்களுக்கு புக்கு வாசிக்க சொல்லி ஆடியோ போட சொல்லும் படிக்கும்போது எனக்கு இப்ப அதை கனெக்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சின்ன விஷயத்துல ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஆஹ் ஒரு ரூபாய் விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாரு அதுக்கு நீ ஆசைப்பட்டு 
ஆஹ் கேட்டுப்பாரு அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்கு எது எது வந்து ஒரு பெருசா தோணுதுன்னு நினைக்கிறியோ அதை எடுத்துக்க அதுல போக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி அதுல ஏதோ ஒரு எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க மேம் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன் ஆஹ் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் விடு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எந்த ஒரு விஷயம் நட எனக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆஹ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேவைப்படுறது எது எது வந்து எடுத்தா இந்த எல்லாமே இதுக்குள்ள கவர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு அங்க ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க ஒரு யூடியூப்ல அது பிரகாரம் அவங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சுக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணேன் இந்த சின்ன விஷயத்துக்குலாம் நான் பொதுவாகவே இந்த காய்கறி தக்காளி எழுதுவோம்ல மேம் இன்னைக்கு போய் இந்த சாமான் வாங்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி வந்து என்னோட பழக்கமே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எழுத ஆரம்பிச்சதுல அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிக் ஆயிரும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு ரூபாயில இருந்து ரெண்டு ரூபாய் பத்து ரூபாய் அஞ்சு ரூபாயில இருந்து என்னோட பழக்கம் அதனால வந்துட்டு சின்ன விஷயத்துக்கு எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன் ஓகே இத்தனை இதுல எனக்கு வந்துட்டு எந்த இது எடுத்தா இது ஓவராலா கவர் ஆகும் எனக்கு வந்து மன நிறைவோட எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன நிறைவோட டென்ஷன் இல்லாம நிம்மதியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் மேட்டர் அப்படின்ற போது ஒரு விஷயம் எடுத்தேன் மேம் அதுல எனக்கு எஸ் இனஃப் இது இனஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இருந்தா இது எல்லாமே கவர் ஆகுதுன்னு அப்போ என்ன நீங்க சொன்னீங்களே மேம் அப்போ வந்து அந்த இதுல வந்து டெக்னிக் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க எழுத சொல்லிட்டு எழுதுற மேம் எனக்குள்ள எழுத எழுத ஒவ்வொரு டைமும் மேம் எழுதுற எழுது வித்தியாசமா வருது உள்ள இருந்து என்னடா நடக்குதுன்னு பாக்குறேன் அப்படியே அந்த ஒரு பேசேஜ் மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து இருபதுன்றது அப்படி குறையுது குறைஞ்சு 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 அஞ்சு ஓடலா வந்து நிக்குது அப்படின்னா அது குவாலிட்டி வருது அவங்க சொன்ன மாதிரி எழுதுன மேம் ஆனா சொன்னாங்க நீ உணர்ந்து நம்பிக்கையோட எது நடக்குமா அப்படிலாம் நினைக்க கூடாதுன்னு போது என்னடா எழுதல இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஆனா ரெண்டு வாரம் மேம் எழுதல மேம் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நடக்குமா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் என்ன அது போ அப்படி விட்டுட்டேன் அப்புறம் உள்ள இருந்து பதில் வருது என்னன்னா அடைச்சே நீ வந்துட்டு உன்னால நினைக்க கூட முடியல பயப்படுறேன்னா நீ எல்லாம் எதுக்கு இருக்கிற உன்னால நினைக்க கூட முடியல ஆசைப்படல ஆசைப்பட முடியல நினைக்க கூட பயப்படுறேன்னா நீ எல்லாம் எதுக்கு இருக்கிறப்போ அப்படின்ற மாதிரி செத்து பண்ணி எல்லாம் எதுக்கு இருக்கிற ஐயோ எடரா பேப்பர் எடுத்து எழுதுனேன் மேம் எழுதும்போது அவங்க சொல்லி இருந்தாங்க உணர்ந்து எழுது உணர்ந்து உணர்ந்து உணர்ந்துன்னு சொல்லிட்டே இருந்திருந்தாங்க அதே மேம் அம்மளுக்கு இங்க பாரு நடக்குதா அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம ஃபீல் பண்றோம்டா அவங்க சொல்றத செய்யறோம்டா மேம் நிஜமா எழுதுனேன் நான் எத நினைச்ச அந்த டுவெண்ட்டி டூன்றது நான் எனக்கு இது நடந்தா எனக்கு மன நிறைவு எனக்கு தேவையானது மன நிறைவு நிம்மதி இனஃப் எனக்கு கண்டிப்பா இதுல நீங்க சொன்னீங்களா எஸ் வீடு இல்லாதவன் வீடு கேட்கலாம் அது எஸ் தர்மம்தான் அது தப்பு கிடையாது ஆடை இல்லாதவனுக்கு ஆடை வேணும்ன்றது தப்பு கிடையாது அதிகமா ஆசைப்படுறதுனா தப்பு ஆஹ் அப்ப இதுல அது என்ன இருக்கு தப்பு இருக்குது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சேன் மேம் எழுது உணர்ந்து உணர்ந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி எழுதுனேன் மேம் எழுதிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாவே மறந்துட்டேன் என்னோட வேலை என்ன எழுதுனா எழுத சொன்னாங்களா போச்சுடா அண்ட் ஃபைவ் இன்டு பிப்டி ஃபைவ் ஒரு டெக்னிக் மேம் ஐம்பத்தஞ்சு டைம் அஞ்சு நாள் அதே மாதிரி பிரிச்சு வேற சொல்லியிருந்தாங்க கை வலிக்கும் நீங்க உஷாரா காலையில மதியம் சாயங்காலம் எழுதிக்கோங்கணும் ஆனா அந்த எண்ணைக்கு எப்ப நான் என்னைக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சிடும் மேம் நிஜமா இந்த ஹோல் டே அந்த வைப்ரேஷன்ல இருந்தா இருந்தேன் அஞ்சு நாளும் வந்து பார்த்து பார்த்து என்னோட வேலைகளோட உக்காந்து உக்காந்து எழுதி அதே வைப்ரேஷன்ல இருந்த மேம் எனக்கு இப்பதான் புரியுது ஏன் நூத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டுன்னு சொல்றாங்கன்னா எனக்கு இப்பதான் புரியுது நம்ம அதே விஷயத்த அதுலயே போக்கஸ் பண்றதுனால அதே எனர்ஜில நம்ம என்ன பண்ணிடும் நம்மளுக்கே தெரியாம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் நம்மளுக்கு இது வேணும்னா இது செஞ்சாதான் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும் நம்மளே என்ன பண்ணணும் களத்துல இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் நிஜமாவே நான் வந்து தூக்கி எழுதி போட்டது போட்ட என்னைக்கு எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மேம் நிஜமாவே நான் அப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நமக்கு இது வேணும்னா இது செஞ்சாதான் கிடைக்கும்னு நிஜமாவே அப்படியே நடந்துச்சு நானும் அப்படியே அந்த களத்துல இறங்கிட்டேன் இன்னொன்னு அந்த எழுதி வச்சது நான் மறந்தும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பூரா மறந்து போயிருச்சு அந்த எழுதி போட்டு எனக்கு எந்த அந்த காரியம் நடந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணலாம் சரியப்ப அந்த பேப்பர் என் கையில கிடைக்குது அப்போ ஒரு அந்த விஷயத்த சம்பந்தப்பட்டதை ஃபீட்பேக் கொடுத்தவங்க எத்தனையோ பேர் அப்ப நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்ப சில பேர் வந்துட்டு இல்ல எனக்கு நடக்கல அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டதுல அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்ல நீங்க சந்தேகப்பட்டிருப்பீங்க ஒர்க் பண்ணாம இருந்திருப்பீங்க எங்க நீங்க சந்தேகம் இல்லாம உணர்ந்து நம்பி அந்த வேலையை செஞ்சிருப்பீங்களோ அத அதற்கேத்த செயல்பட்டிருப்பீங்களோ
எஸ் மேம் ஒன்னை எடுத்துக்கணும் ஒன்னை எடுத்துட்டு இது நடந்தா எனக்கு வந்து மன நிறைவு இது எல்லாமே எனக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே தான் ஆகும் ஓகே இனஃப் அப்படின்றச்ச சூப்பரா இருந்துச்சு மேம் இன்னொன்னும் நான் செய்யல எனக்கு தெரியாது ஆனா பர இப்பதான் எனக்கு புரியுது நிறைய அந்த நம்ம கான்செப்ட் எல்லாம் கேட்க கேட்க புத்தக ஞானங்கள் அந்த ஆன்மீக ஞானங்கள் கேட்க 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 ஓகே அப்போ அங்கே வந்து இங்கே பாரு கேட்குறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை அது வந்து பிரபஞ்சத்தோடது ஆனால் அதில் தெளிவாக இருக்கிறோமோ குழப்பம் இல்லாமல் நம்பி உணர்ந்து அந்த சந்தோஷமாக அது சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு அப்புறமா இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேம் ஆழ்மனது இந்த புத்தகம் வாங்கி மூணு மாதம் இருந்துச்சு எங்கள் பாப்பா சொல்கிறா எங்கள் பாப்பா உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் பேசுகிறா மேம் எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் இந்த ஒரு பவரை பற்றி என்னமா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அவங்க கிட்ட இப்போ எடுத்து படின்றா எடுத்து ஒரு ரெண்டு பேஜ் படித்தேன் மேம் அவ்வளோ சந்தோஷம் சொன்ன ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு ரெண்டு பேஜ் படிக்கிறேன் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்துச்சு தேங்க்யூ மேம் நான் நிறைய பேசிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சரி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் இக்குழுவில் இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து அல் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம்